ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனோஸ் ஏ டு ஜெட் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சிம்பிளான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை தாங்க ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து அடையும் வாங்க காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கீழே இருக்க தண்டெல்லாம் நான் நீக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் தண்ணியில் வந்து ரெண்டு வாட்டி நான் அலசி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வெந்நீர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட்டு பபுள்ஸ் வந்துச்சுன்னா போதும் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் காலிஃப்ளவர் வெட்டி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க எதனால் இது மாதிரி செய்கிறோம்னா குட்டி குட்டி அந்த புழுவெலாம் இருக்கும் பூச்சிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு தான் பத்தாத்துக்கு வந்து பூச்சி மருந்தெல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க காலிஃப்ளவரில் அதிகமாகவே அதுவும் நீக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த வெந்நீரில் செய்கிறோம் கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதிலே வந்து காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துக்கோங்க வெட்டி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரு இதிலே வந்து நீங்கள் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியை ரொம்ப கொதிக்க விட்டு நீங்கள் காலிஃப்ளவரை போடாதீங்க காலிஃப்ளவர் வந்து குழஞ்சிரும் ஃப்ரை அந்தளவு நல்லா வராது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதிலே வந்து லெமன் வந்து நான் ஒரு கா மூடி அளவு போல் நான் பிழிஞ்சிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட லெமன் இல்லைன்னா வினிகர் கூட நீங்கள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அந்த கெமிக்கல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீக்கிறதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டுருங்க இப்போ வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது தாளிப்பு எதுவும் நான் சேர்க்கலை ஏன்னா நான் கரம் மசாலா சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு பட்டையும் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இது சாப்பாடுக்கு வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் ரைஸ் சாப்பிட போகிறனால இடையில இடையில அந்த மாதிரி பட்டை ஏலக்காலாம் வரும்னால நான் தாளிப்பு சேர்க்கலை இப்போ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்து பொடிசாக அரிஞ்சிருக்கேன் அது ஒரு ஒரு அப் கப் அளவு போல் நான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வதங்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பு நல்லா ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது வச்சு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சியும் பூண்டியும் நல்லா ஜஸ்ட்டு வந்து இடித்து சேர்த்தா போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போகணும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போனால் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரை வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரை செஞ்சாலுமே இந்த இஞ்சி பூண்டோட வாசனை இருக்கும் அது நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்து கிண்டுங்க ரொம்ப வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேணால் காலிஃப்ளவர் உடஞ்சிடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போல் நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள்னால ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து போதுமானது அது காரம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தக்கன நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த காலிஃப்ளவரில் வந்து இந்த மிளகாத்தூள்லாம் நல்லா படணும் எல்லாம் நல்லா கோட்டார அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றில அதுக்கு செய்ய வேணாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போல் தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணால் போதும் இது நீங்கள் வந்து தண்ணி தெளிக்காமல் கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போல் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே சேர்த்துறாதீங்க காலிஃப்ளவர் குழஞ்சிரும் நல்லா சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க ஹையில் வச்சிங்கனாலும் இது வந்து வெங்காயெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால அடி பிடிச்சிடும் லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் வச்சா போதுங்க இடையில இடையில நீங்கள் திறந்து மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லை நான் அடியில் வந்து உக்காந்துரும் நான் திருப்பி வந்து லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் அளவு போல் வச்சுக்கிறேன்
இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் வந்து கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் அதான் கரெக்டான பதம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி ஃபுல்லாக எடுக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா குழஞ்சிரும் காய் ரொம்ப நீங்கள் மூடி வச்சுருக்க வேணாம் இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு போகிற நான் பெப்பர் பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு போல் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெப்பர் வந்து உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க சேர்த்துக்க வேணாம் இதை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணாது ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான காலிஃப்ளவர் ரெடி ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சி இது நல்லா சாம்பாருக்கு குருமாக்கு ரசத்துக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு என்றைக்குமே வேணும் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்